हेलो एवरीवन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूनिट थर्ड पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन के एमसीक्यूज पार्ट में जहां पर हम ट्वेंटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आंसर्स लेंगे और सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सब्जेक्ट कोड है बीटी वन जीरो वन और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद आंसर्स आर ऑनलाइन एग्जाम नीट जे एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये इसका लास्ट पार्ट है पार्ट थ्री जहां पर हम ट्वेंटी एम सी क्वेश्चन को लेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन लेटेक्स इज द सोर्स ऑफ लेटेक्स किसका सोर्स होता है ऑप्शन ए नेचुरल रबर बी नाइलॉन सी एस्टर डी नन ऑफ दिस तो नेचुरल रबर लेटेक्स से बनता है तो लेटेक्स इज द सोर्स ऑफ नेचुरल रबर सो द राइट आंसर इज ए क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू विच एलिमेंट इज यूज फॉर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर वल्कनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर रबर मटेरियल को नेचुरल रबर को उसकी प्रॉपर्टी को इन्हांस किया जाता है बाय द एडिशन ऑफ सम एलिमेंट्स और इस प्रोसेस में जो एलिमेंट का एडिशन किया जाता है वो एलिमेंट क्या होता है ऑप्शन ए नाइट्रोजन बी फॉस्फोरस सी सल्फर डी पोटेशियम तो वल्कनाइजेशन प्रोसेस में सल्फर का एडिशन किया जाता है सो द राइट आंसर इज सी क्वेश्चन नंबर फोर्टी वट इज़ यूज टू इनिशिएट अ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन एक्चुअली में एक मैकेनिज़म है एडिशन पॉलीमराइजेशन की और यहाँ पर जो चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है उसके लिए कोई कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है जो चेन रिएक्शन को इनिशिएट करे तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो चेन रिएक्शन को इनिशिएट कर रही है या एज अ इनिशिएटर काम कर रही है ऑप्शन ए बेंजोइक एसिड बी स्टायरिन सी पी एम एम ए डी बेंजॉइल परोक्साइड तो इस क्वेश्चन uh, में बेंजॉइल परोक्साइड इनिशिएटर की तरह काम करता है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में सो द राइट आंसर इज डी क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर विच पॉलीमर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंकल फ्री करेक्टर कौन सा ऐसा पॉलीमर है जो रिंकल फ्री करेक्टर रखता है जिसमें रिंकल्स नहीं आते हैं ऑप्शन ए ऑर्लॉन बी पॉलिस्टर सी पी एम एम ए डी पी वी सी तो पॉलिस्टर ऐसा पॉलीमर होता है जिसमें रिंकल्स नहीं आते हैं सो द राइट आंसर इज बी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव पे फ्लोरीन एटम इज प्रेजेंट इन फ्लोरीन एटम किस में प्रेजेंट होता है ऑप्शन ए ऑर्लॉन बी नाइलॉन सिक्स सिक्स सी टेफलॉन डी पी वी सी तो जो टेफलॉन होता है उसका दूसरा नाम होता है टेट्रा फ्लोरो पॉली टेट्रा फ्लोरो एथेलिन और यहाँ पर फ्लोरीन एटम प्रेजेंट होता है सो द राइट आंसर इज सी टेफलॉन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स कंटेन नाइट्रोजन कौन सा ऐसा पॉलीमर है जिसमें नाइट्रोजन होता है ऑप्शन ए ऑर्लॉन बी नाइलॉन सी पी एम एम ए डी पी वी सी तो नाइलॉन जो होते हैं वो पॉलीएमाइड ग्रुप होते हैं जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है सो द राइट आंसर इज बी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन पे द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट इन अ चेन ऑफ पॉलीमर इज नोन एज किसी भी पॉलीमर में जो नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स होती है उसको क्या बोलते हैं ऑप्शन ए डिग्री ऑफ पॉलीमराइशन बी डिग्री ऑफ मोनोमर सी बोथ डी नन तो नंबर ऑफ द रिपीटिंग यूनिट इन अ पॉलीमर इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन सो द राइट आंसर इज ए क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट पॉलीमराइजेशन इन विच स्मॉल मालिक्यूल्स आर एलिमिनेटेड ऐसा पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जिसमें स्मॉल मालिक्यूल्स का एलिमिनेशन होता है वो निकलते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट ऑप्शन ए एडिशन बी कंडेंसेशन सी को पॉलीमराइजेशन डी ऑल ऑफ दिस तो कंडेंसेशन प्रोसेस एक ऐसी होती है जिसमें स्मॉल मालिक्यूल्स का एलिमिनेशन होता है सो द राइट आंसर इज बी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन पे पॉलीमराइजेशन इन विच इंपेरिकल फार्मूला इज आइडेंटिकल ऐसा कोई पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जिसमें इंपेरिकल फार्मूला जस्ट एग्जैक्ट मल्टीपल होता है मोनोमर का यानी वो आइडेंटिकल होता है ऑप्शन ए एडिशन बी कंडेंसेशन सी को पॉलीमराइजेशन डी और ऑफ दिस तो इम्पेरिकल फार्मूला जहाँ पे आइडेंटिकल होता है वो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कहलाती है एडिशन पॉलीमराइजेशन सो द राइट आंसर इज ए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी डिफरेंट मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर विदाउट द लॉस ऑफ एनी मटेरियल इज डिफरेंट तरह के मोनोमर्स आपस में कंबाइन होकर एक पॉलीमर बनाते हैं जहाँ पर किसी भी स्मॉल मालिकल्स का एलिमिनेशन नहीं होता है या किसी भी मटेरियल का लॉस नहीं होता है ऑप्शन ए एडिशन बी कंडेंसेशन सी को पॉलीमराइजेशन डी आल ऑफ दिस तो अगर डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं तो दो तरह के पॉलीमर बनते हैं या तो कंडेंसेशन या को पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन में स्मॉल मालिक्यूल्स का एलिमिनेशन होता है जबकि को पॉलीमराइजेशन में एलिमिनेशन नहीं होता है क्वेश्चन नंबर आप पूछा जा रहा है 
विदाउट द लॉस ऑफ एनी मटीरियल सो द राइट आंसर इज को पॉलिमराइशन ऑप्शन सी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन पे द ओरिएंटेशन ऑफ मोनोमर यूनिट्स इन ए पॉलीमर विद रिस्पेक्ट टू मेन चेन मेन चेन के रिस्पेक्ट में जो दूसरे मोनोमर्स इसमें एज ए फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं उनका जो ओरिएंटेशन होता है स्पेस में उसको क्या बोलते हैं ऑप्शन ए फंक्शनलिटी बी आइडेंटिसिटी सी ऑक्सीसिटी डी टैक्टिसिटी तो इस तरह के जब कोई भी मेन चेन से फंक्शनल ग्रुप इस तरह अटैच होते हैं रैंडमली और ऑर्डरली और डिसऑर्डरली मैनर में तो उस चीज़ को बोलते हैं द डिफरेंस इन ओरिएंटेशन इज नोन एज टैक्टिसिटी सो द राइट आंसर इज डी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू द नंबर्स ऑफ बॉन्डिंग साइड्स इन अ मोनोमर इज रिफर टू एज इट्स किसी भी मोनोमर में जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइड्स होती है नंबर ऑफ वैकेंट साइड्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं ए फंक्शनलिटी बी आइडेंटिसिटी सी ऑक्सीसिटी डी टैक्टिसिटी तो जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइड्स प्रेजेंट होती हैं किसी भी मोनोमर में वो कहलाती है उसकी फंक्शनलिटी सो द राइट आंसर इज ए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री पे एडिशन पॉलिमराइशन मैकेनिज्म रिएक्शन प्रोसीड बाई फॉलोइंग स्टेप्स जो एडिशन पॉलिमराइशन होती है उसकी जो मैकेनिज्म होती है वो किन स्टेप्स के थ्रू फॉलोड होती है ऑप्शन ए इनिशिएशन बी प्रोपोगेशन सी टर्मिनेशन डी अल ऑफ दिस तो कोई भी एडिशन पॉलिमराइशन की जो मैकेनिज्म होती है ऑल टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलिमराइशन इज फॉलोड बाई इज प्रोसीड बाई थ्री स्टेप्स इनिशिएशन प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन सो द राइट आंसर इज डी आल ऑफ दीज एब क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर गुट्टा परचा इज ऑप्टेन फ्रॉम मैच्योर्ड मैच्योर लीव्स ऑफ गुट्टा परचा किसकी मैच्योर्ड लीव से मिलता है ऑप्शन ए पैलागम गुट्टा बी डाइकोपसिस गुट्टा सी हैवी ब्रॉन्जिलसिस डी ए एंड बी बोथ तो ये जो गुट्टा परचा होता है ये भी एक नेचुरल रबर है जो सरब कैटेगरी की सरब कैटेगरी के प्लांट से प्लांट की मैच्योर्ड लिप से बनाया जाता है और वो होते हैं पैलागम गुट्टा और डाइकोपसिस गुट्टा बोथ सो द राइट आंसर इज डी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव पे मेन सोर्स फ्रॉम विच द कमर्शियल नेचुरल रबर इज आप जो नेचुरल रबर का कमर्शियल प्रोडक्शन होता है वो कहाँ से होता है उसका मेन सोर्स क्या होता है ऑप्शन ए पैलागम गुट्टा बी डाइकोसिस गुट्टा सी हैवी ब्रॉन्जिलसिस डी ए एंड बी बोथ तो जो नेचुरल रबर का कमर्शियल प्रोडक्शन होता है वो ट्री टाइप का जो प्लांट होता है हैवी ब्रॉन्जिलसिस उससे किया जाता है सो द राइट आंसर इज सी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स रबर लाइक मटेरियल विच इज ऑप्टेन बाय मींस ऑफ सिंथेसिस रबर जैसा कोई मटेरियल जो सिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्राप्त होता है यानी कि वो लेबोरेटरी बनाया जाता है सिंथेसाइज किया जाता है वो क्या होता है ऑप्शन ए सर्जिकल रबर बी सिंथेटिक रबर सी नेचुरल रबर डी डाइकोपसिस रबर तो यहाँ पर यह सिंथेटिक रबर बोला जाता है चूँकि ये सिंथेसिस प्रोसेस से बनता है एंड इट कम्पीट विद नेचुरल रबर बाइट्स यूजेज ये रबर की तरह ही होता है ये सिंथेटिक रबर सो द राइट आंसर इज बी सिंथेटिक रबर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन पे ब्यूना एन इज आल्सो नोन एज ब्यूना एन का दूसरा नाम क्या है या किस और नाम से जाना जाता है ऑप्शन ए ब्यूटिल रबर बी स्टायरिन रबर सी नाइट्राइल रबर डी आल ऑफ दिस तो ब्यूना एन इज आल्सो नोन एज नाइट्राइल रबर सो द राइट आंसर इज सी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट ब्यूना एस इज आल्सो नोन एज ब्यूना एस किस दूसरे नाम से जाना जाता है ऑप्शन ए ब्यूटाइल रबर बी स्टारिंग रबर सी नाइट्राइल रबर डी आल ऑफ दिस तो ब्यूना एस इज आल्सो नोन एज स्टायरिन रबर सो द राइट आंसर इज बी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन स्यूडो ग्लास इज मेड अप ऑफ स्यूडो ग्लास यानी झूठा ग्लास किससे मिलकर बनता है किससे बनता है ऑप्शन ए ऑरलॉन बी नाइलॉन सिक्स सिक्स सी पी एम एम ए डी पी वी सी तो जो सीडो क्लास होता है उसको पी एम एम ए बोला जाता है पॉली मिथाइल मेथा एक्रिलेट इससे ग्लास जैसा मटेरियल बनाया जाता है जिसको विंडो में यूज़ किया जाता है विंडो ग्लास की तरह यूज़ किया जाता है कार मोटर मोट ट्रैक बसेस के फ्रंट ग्लास जो होता है उसकी तरह यूज़ किया जाता है सो द राइट आंसर इज सी पी एम एम ए 
क्वेश्चन नंबर सिक्सटी इन बेकेलाइट फार्मेशन मोल्डिंग एजेंट यूज फॉर फाइनल प्रोडक्ट बेकेलाइट फार्मेशन में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको बनाने के लिए मोल्डिंग एजेंट के रूप में क्या चीज़ यूज की जाती है ऑप्शन ए कैप्रोलेक्टम बी नवल एक् सी पी एम एम ए डी एग्जामाइन टेट्रामीन तो यहाँ पर एज अ मोल्डिंग एजेंट जो यूज होता है वो होता है एग्जामाइन टेट्रामीन सो द राइट आंसर इज डी आगे चलते हैं वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है आपके सामने है सिक्सटी वन नंबर द मोनोमर ऑफ एमिनो प्लास्ट अमीनो प्लास्ट का मोनोमर क्या होता है ऑप्शन ए यूरिया प्लस फॉर्मेल्टीहाइड बी हेक्सा मेथलिन डाइमिन प्लस एडबी एसिड सी फिनाल प्लस फॉर्मेल्टीहाइड डी नन ऑफ दिस तो बात करते हैं हेक्सा मेथलिन डाइमिन प्लस एडबी एसिड ये मोनोमर होता है नाइलॉन सिक्स सिक्स का इसलिए ये अमीनो प्लास्ट का मोनोमर नहीं होता है ये ऑप्शन गलत हुआ सी फिनाल प्लस फार्मेलिहाइड मोनोमर होता है बेकेलाइट का ये भी अमीनो प्लास्ट का मोनोमर नहीं है नन ऑफ दिस ठीक है कुछ ऑप्शन ये देखते हैं यूरिया प्लस फार्मेलिहाइड यस यूरिया प्लस फार्मेलिहाइड इज द मोनोमर ऑफ अमीनो जिसको यूरिया फार्मेलिहाइड के नाम से भी जानते हैं सो द राइट आंसर इज ए Thanks for watching till then like share and subscribe thank you see you in next video